চলো আমরা পরবর্তী একটা কোশ্চেন দেখি সেই কোশ্চেনটাও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছে সেই কোশ্চেনটা কত সালে আসছে দেখো এই কোশ্চেনটা আসছে কত সালে এই কোশ্চেনটা আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পনেরো এবং ষোলো সেশনে এই কোশ্চেনটা আমরা একটু দেখি যেমন এরকম টাইপের কোশ্চেন আমরা যখন এম নিউটনের বলবিদ্যার চাপটা পড়েছি তখন আমরা এই সব কোশ্চেন আমরা কি দেখে থাকছি ধরো আমরা কি একটি সাত কেজি বরের বস্তু একটি লেফটের মেজেতে মেজেতের উপর স্থির অবস্থানে আছে স্থির অবস্থায় আছে লিফটের ঊর্ধ্বগামী তরণের মান দুই মিটার পার সেকেন্ড হলে মেজ কর্তৃক বল কত আমরা এফ সমান আমরা কি জানি আমরা এফ সমান জানি এম এখন কথা হলো যখন আমরা লিফটটা কি মেজের উপরে স্থির অবস্থায় আছে এবং লিফট ঊর্ধ্বগামী তরণ যখন আমরা একটা লিফট কি থাকে ধরো আমরা এই লিফটটা যখন এ অবিকাশ তরণ জিটা কি সবসময় নিচের দিক দিয়ে করে আর এই লিফটটা কি খাড়া উপর দিয়ে কি টু মিটার পার সেকেন্ড কি তরণই করতেছে তখন এই লিফটের মাঝখানে তরণটুকু কত বৃদ্ধি পায় তাহলে কি তরণটা কি আরো বেশি পরিমাণ হয় ধরো আমরা এ আর টুকু হবে যে আমাদের কি জি প্লাস আর যদি কখনো লিফট নিচের দিকে নামে তখন আমাদের এটা যখন ঊর্ধ্বগামী হয় ঊর্ধ্বগামীর গুণ করতে পারি দেখো আমাদের কত আসে সাত আর কত ছাপ্পান্ন সাতকে সাত আর হলো পাঁচ কত বারো দুই আর হচ্ছে সাতকে সাত আর এক কত আট তাহলে দেখো এখানে কয় করে দিকে দশমিক ছিল এক গড় এখানে কত নিউটন বিরাশি দশমিক ছয় নিউটন বলে কি এখন এখন যদি আমরা ঋণাত্মক ভাবে চিন্তা করতাম যে আমাদের এইটাই আমাদের নিম্নগামী হয়েছে তখন আমাদের কি হইতো সেভেন ইন্টু সেভেন পয়েন্ট সেভেন ইন্টু সেভেন পয়েন্ট এইট কিসের জন্য সেভেন এখানে আমরা গুণ লেখতে কি পারতাম নাইন পয়েন্ট এইট মাইনাস এর টু তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মানটা আসতে কত নিম্নগামী যখন যখন ঊর্ধ্বগামী হয় চুয়ান্ন দশমিক সিক্স আর নিম্নগামী হয় তখন চুয়ান্ন দশমিক সিক্স আর ঊর্ধ্বগামী হলে কি বিরাশি দশমিক সিক্স তো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেন দেখি দেখো আমরা এই কোয়েশ্চেনটার আনসার ছিল কত বিরাশি দশমিক সিক্স পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখি যে বলা হয়েছে কি একটি লিফট একটি লিফট কি দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণের নিচে নামছে এবং লিফটের মেজেতে এত মিটার উপরে থেকে একটি বাল একটি বলকে স্থির অবস্থান থেকে ছেড়ে দিল তো লিফটের মেজ স্পষ্ট করতে কত সময় লাগবে আমরা এর সমান কি জানি ইউ টি প্লাস হাফ स्थिर अवस्थान আমাদের ইউ সমান আমাদের কি থাকে স্থির থাকে যেহেতু স্থির থাকে তাই এটা শূন্য আমরা ধরে নিয়েছিলাম তাহলে এখানে স্থির ছিল যখন আমার ছেড়ে দেয় তখন এইখান থেকে এই পর্যন্ত নামতে কতটুকু সময় লাগে অবশ্যই যখন স্যার তখন একটা কি তরণ নিয়ে নামে কি তরণ ছিল অবিকাশ্য তরণ জি কিন্তু শুধু কি অবিকাশ্য তরণ না এর সাথে কি আরেকটা তরণ নিয়ে নামতে ছিল সেই তরণটা কত এই যে এই তরণটা হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমরা যখন নিচে নামে তখন তরণটা আমরা কি পাই হ্রাস পাই তরণ হ্রাস পাওয়া মানে কি টু ইন্টু ওয়ান আর এখানে আমাদের কত
আর এখানে আমাদের জি এর মানটা কি দেওয়া ছিল দেওয়া ছিল কত টেন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এই যে জি এর মান দেওয়া থাকে তখন আমরা কি জি মাইনাস তাহলে আমরা এইখানে আমরা লিখতে পারি টু বাই টেন মাইনাস টু সমান আমাদের আসতেছে কত টু ডিভাইডেড বাই এইট এখানে ভাগ করলে আমরা পাই কত ওয়ান বাই ফোর তাহলে এইটুকু যদি আমরা রুট করি তাহলে আমাদের এটার মান আসতেছে টু আর এটা ভাগ করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ড এই কোয়েশনটাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে দুই হাজার দুই এবং কি তিনশো শনি এসেছে আশা করি আমরা এটা কি করতে পারছি বুঝতে পারছি তাহলে পরবর্তী দেখো আনসারটুকু আমরা এখানে দেওয়া আছে যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখন তোমরা যদি এটা বুঝে থাকো অবশ্যই কি করবে কমেন্ট করবে আর যদি তোমরা রেগুলারিটি এরকম ভিডিও পেতে চাও অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং কি বন্ধুদের সাথে কি করে দেবে শেয়ার করে দেবে তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশনটা দেখি দেখো আমরা এই কোয়েশনটা এই যে একটা কোয়েশন দেওয়া আছে এই কোয়েশনটা আসছে কোথায় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পনেরো ষোলো এবং খুলনা ইউনিভার্সিটি সতেরো এবং কি জাগন্নাথে আসছে কত ষোলো সতেরোতে বলা হয়েছে গড়ির কাটার কৌণিক ব্যাগ কত গড়ির কাটার কৌণিক ব্যাগ কত আমরা ওমেগা সমান আমরা জানি টু পাই বাই টি এখন আসে আমরা টিটা হচ্ছে কি সময় এই গড়ির কাটার মিনিটের কাটাটা কি বলছে এই মিনিটের কাটাটা কতটুকু সময় থাকে তাহলে আমরা এইটুকু সমান আমরা লিখতে পারি ওয়াই তাহলে আমরা মিনিটের কাটার সমান এক ঘন্টা আমরা দেখো এটা যদি আমরা চিন্তা করো আমরা সবসময় একক এসে এক হয়ে চিনি ওমেগার মানটা কত ওমেগার সমান কি রেডিয়ার পার लिखते এখানে ভাগ করলে থাকে কত থাকতেছে কত ফাইভ বাই ওয়ান এইট জিরো জিরো রেডিয়ান পার কি সেকেন্ড আশা করি আমরা এটুকু আমরা জানি যে আমরা যে কৌণিক অর্থাৎ কি কৌণিক ব্যাগ কৌণিক ব্যাগ সমান আমাদের এই যে এইটুকু তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশন দেখি যে বলা হয়েছে যে আমাদের কি একটি কনার একটি একটি কনার ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধের বৃত্তকার পথে প্রতি মিনিটে তিরিশ বার কি করে আবর্তন করে এর রৌখিক ব্যাগ কত এখন আমরা উমেগা সমান আমরা কি আমরা বি সমান কি জানি উমেগা আর এই বিটা হচ্ছে আমাদের কি এখানে আমাদের বিটা হলো রৌখিক রৌখিক ব্যাগ এখানে আমাদের এই জায়গায় কি হয় বটটা হ তাহলে এই রৌখিক ব্যাগ এখানে আমাদের বিটা হচ্ছে রৌখিক ব্যাগ আর এই হচ্ছে কি আমাদের কৌণিক ব্যাগ আর হচ্ছে আমাদের কি ব্যাসার্ধ যেহেতু আমাদের এই উমেগার মানটা আমরা জানি না আমরা উমেগা সমান আমরা আবার জানি টু পাই বাই টি এবং কি যদি আমাদের এন সংখ্যক বার ঘুরে তাই জন্য এন দিতে হয় এখানে আমাদের সময়টা কত প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিট মানে কি টু পাই ইন্টু কত থার্টিন ডিভাইডার প্রতি মিনিট মানে কি ষাট সেকেন্ড তাহলে এটাকে ভাগ করলে টু তাহলে এখান থেকে ভাগ করলে হয়ে গেল হলো এটাকে ভাগ করলে হয়ে গেল পাই তাহলে থাকতেছে কত পাই মিটার পার সেকেন্ড তাহলে রৌখিক ব্যাগটা কত পাই মিটার পার क्वेश्चन ও এখানে আমাদের উমেগার মানটা আমরা কত পাইছি পাই রেডিয়ান পার 
সেকেন্ড কিন্তু এখানে আমাদের পায় রেডিয়ান পার সেকেন্ড হয়েছে শুধু আমরা কি উমেগার মানটা পাই আমরা বি সমান কি লিখতে পারি হচ্ছে পাই আর এখানে আমাদের আর এর মানটা কত টু তাহলে হইতেছে কি হলো টু পাই মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমরা এইটুকু পাই তাহলে এইখানে আনসারটা হচ্ছে আমাদের এটা তাহলে আমাদের আনসারটুকু হলো এই পর্যন্ত এখন দেখো আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখি পরবর্তী কোয়েশ্চেন কি বলছে যে একটা একটা কাঠের খন্ডকে আনুভূমিকের সাথে ষাট ডিগ্রি করে দুইশো নিউটন বল দ্বারা টানা হচ্ছে বস্তুটির উপর আনুভূমিক বল কত এখানে বলছে আনুভূমিক বল কত তাহলে আমরা এই কোয়েশ্চেনটাও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তেরো এবং কি চোদ্দ সেশনে এসেছে তাহলে দেখো আমরা কি বলছে এটা একটা দল আমরা অনুভূমিক দল এই বস্তুটা আমাদের কি আনুভূমিকের সাথে কত ডিগ্রি কোনে বল কত নিউটন বলে দুইশো নিউটন বলে उलम्ब बराबर वाक कर चट्टी चौदह सेशन দেখো আমরা এই কোয়েশ্চেনটা যেহেতু আমরা সমাধান করব তাহলে আমরা সমাধান করার ক্ষেত্রে আমরা উমেগার সমান আমরা কি জানি টু পাই বাই টি আর এখানে আমাদের কি টি আর এখানে বলছে এন যতবার গোড়ানো হয় গোড়া গুণন সংখ্যা তাহলে টু উ পাই আর এন এর মান কত ষাট কত মিনিটে ষাট মিনিট এটা একটা বাক করলে থাকে কত গিয়া হলো টু পাই থাকে তাহলে আমাদের এইটুকু আনসার হচ্ছে টু পাই परवर्ती बस्तु जो जो दस मीटर पर सेकेंड बैगे पांच मीटर पर सेकेंड बैगे एक ओ दिखे गतिशील परस्पर धक्का खार पर वस्तु दूटी जुक्त अवस्था चलते थकले वस्तुर बैग कत दुआट अवस्था चलो क्वेश्चन तो दुई बार ढाका यूनिवर्सिटी सात आठ एवं की नय दस देखो एम वन ओन प्लस की एम टू गुण कर चल्लिस प्लस गुण कर ले कत है त्रिस और नीचे आ मिलित बैग हम समान कत से मीटर पर सेकेंड आंसर परवर्ती देखो 
এখানে আমাদের কি অঙ্কের আনসারটা কি দেওয়া আছে তাহলে আমরা পরবর্তী কোয়েশ্চেনটা দেখি যে বলা হয়েছে এম বলে একটি বস্তু আর ব্যাসার্ধে বৃত্তকার পথে সমদ্রুতিতে চলছে গতির কাল যদি গতির পর্যায়কাল পি হলে বস্তুটির উপর কেন্দ্রমুখী বলের মান কত আমরা এফ সমান আমরা জানি এম স্কোয়ার বাই আর দেখো আমরা এইটুকু জানি এম বি স্কোয়ার বাই আর এখানে আবার বলা হয়েছে গতির পর্যায়কাল দেওয়া আছে এবং এই বস্তুর বর দেওয়া আছে এম এবং ব্যাসার্ধ আর এই যে আমরা ব্যাসার্ধ রাখলাম বি সমান আরেকটা জিনিস জানি না আমরা কি জানি বি সমান আমরা জানি বি সমান আমরা জানি ওমেগা আর এই দুইটা সমান আমরা লিখতে পারবো না এটাকে যদি আমরা এখানে বসাই দিই তাহলে আমাদের কি আসতেছে এম ওমেগা স্কোয়ার আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আর তাহলে বাক করলে থাকে এম ওমেগা স্কোয়ার আর এটাও আমাদের কি কেন্দ্রমুখী বল এখন আসুন ওমেগা সমান আমরা আরেকটা কি জানি ওমেগা সমান জানি আমরা টু পাই বাই টি যেহেতু আমাদের গতির পর্যায়কাল দেওয়া আছে টি এবং টু পাই তাহলে ওমেগার পরিবর্তে আমরা এটুকু বসাইতে পারি তাহলে এটুকু বসাইলে আমাদের কি আসতেছে এম ইন্টু ফোর পাই স্কোয়ার আর ডিভাইডেড বাই এখানে আসতেছে কত টি স্কোয়ার তাহলে আমরা এটুকুর মান আসতেছে কত ফোর পাই স্কোয়ার এম আর ডিভাইডেড বাই টি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের এ অঙ্কের আনসার তাহলে আমরা আশা করি এ অঙ্কের আনসারটুকু আমরা পেয়ে গেছি তাহলে এ অঙ্কটা আসছে কত সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটি বারো এবং তেরো শেষ হলে দেখো আমরা সবগুলো কোশ্চেনই কিন্তু থিওরিটিক্যাল যদি তোমরা থিওরি বুঝে থাকো সহজে কি এই কোশ্চেনগুলো সমাধান করতে পারবে এখন আসো একটা কোয়েশ্চেন আসছে যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের বরবেগা সংরক্ষণ নীতির অনুসারকরণ করে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে কত সালে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বারো এবং কি তেরো শেষ হলে যেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটি বারো এবং তেরো শেষ হলে আসে তাহলে আমরা চলো একটা যখন বস্তুটা স্থির থাকে ধরো আমরা এটা একটা বন্দুক চিন্তা করো যে এই বন্দুকটা যখন স্থির ছিল তখন এর মাঝখানে কোন বরবেগের কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ কি আগের যতটুকু বরবেগ সংরক্ষণ থাকে পরেও কি সেম একই দেখো পাঁচ কেজি বর একটা বন্দুক তাহলে এখানে আমাদের কি বন্দুকটার বর কত দেওয়া আছে পাঁচ কেজি এবং ওই রাইফেল থেকে এত গ্রাম বরের বুলেট মানে কি এত বেগে বেড়ে গেল ছুড়ে গেল পিছনের দিকে রাইফেলের ডাক্কা বল কথা এই যে রাইফেলটা যখন পিছনের দিকে যায় তাহলে আমরা বি ব্যাগ এই রাইফেলটার বর আমাদের কি এম দেওয়াই আছে পাঁচ কেজি এম সমান কত ফাইভ কেজি এই জায়গায় যখন আমরা গুলিটা বের হয় তখন এই গুলিটা কি সামনের দিকে একটা ব্যাগ নিয়ে যায় কত এক হাজার মিটার পার সেকেন্ড আর এই গুলির বরটা দেওয়া আছে বিশ গ্রাম এই গ্রামকে যদি আমরা কেজিতে নেই কেজিতে নিতে গেলে কি এক হাজার এক হাজার দ্বারা বা তাহলে আসতে আসতে কত জিরো পয়েন্ট টু কেজি এখন কোশ্চেন হলো যে আমাদের পরচার্ড ব্যাগের মান কত আমরা কি জানি এম বি প্লাস কি এম বি ইকুয়াল জিরো কেন যখন আমরা স্থির অবস্থায় থাকে তখন আদি বরব্যাগ এবং কি ওই যে দুইটা বরব্যাগ কি সংরক্ষণ থাকে জিরো হয় তখন এইটা তাহলে আমরা এম বি ইকুয়াল এম বি মাইনাসের এম বি তাহলে আমরা বি ইকুয়াল আমরা লিখতে পারি এম বি মাইনাসের কি ফাইভ তাহলে এইখান থেকে দেখো আমরা বি এর মানটা যদি আমাদের একশো তাহলে আছে কত এম এর মান এই বি এর মান কত জিরো পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু কত এক হাজার ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাহলে এখান থেকে আসে টু কত তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু কত টু ইন্টু ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো জিরো তাহলে এইখান থেকে একটা দুইটা শুনে চলে গেলে থাকবে টু ইন্টু টু সমান ফোর মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটার আনসার হচ্ছে ফোর মিটার পার সেকেন্ড আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি দেখো এটার আনসারটা হচ্ছে কত এই যে ফোর মিটার পার সেকেন্ড পরবর্তী আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখো এই কোয়েশ্চেনটাও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এসেছে যে এইটাও শিখে কত সালে দশ এবং এগারো সালে দেখতে পারছো তো 
এই ধরনের প্রশ্ন একদম সহজ যদি তোমরা পরীক্ষা হলে ধৈর্য সহকারে দেখতে পারো তাহলে হবে এখন চলো এই কোয়েশনটা আমরা সমাধান করি এত মিটার ব্যাগে আগত এত গ্রাম বরের একটা কি ক্রিকেট বলকে একজন খেলোয়াড় ক্যাচ ধরে এত সেকেন্ড সময়ে মধ্যে কি করতে পারে থামিয়ে দিল খেলোয়াড় কর্তৃক বলের মান কত আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রতে আমরা জানি গর্বে গ্রাম প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক আমাদের বাস্তবে কত আমাদের মান আসতেছে টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু কত থার্টিন তাহলে এইটাকে আমরা যদি গুণ করি তাহলে আমাদের মান আছে ষাট ষাটের সাথে আরো যদি আমার কি অর্ধেক নেই खुबी गुरुपूर्ण ढाईसिटी नये दस सेशन एस एक बैद्युतिक पाखा सूच अन कर ले दस बार पूर्ण गुण कौनिक बेग एत हम कौनिक तरण कत दस बार पूर्ण गुणन एक दस बार पूर्ण गुणन मान कि ये दस बार घुरे ये बला कौनिक तरण मान कत जी उमेगा वन देखो हमें प्रथम जो थे स्थिर थे उमेगा वन समान कत जीरो আর যখন দশ বার উমেগা টুর মান কত উমেগা টুর মান হলো যে টোয়েন্টি রেডিয়ান পার কি সেকেন্ড এইটুকু আমাদের গেল এখন এইটুকু যাওয়ার ফলে আমাদের কি থিটা কত কারণ এইটা ঘুরে যখন কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে দেখো তো এইখান থেকে থিটা তাহলে আমরা কি এই যে আমরা থিটা সমান আমরা টু পাই জানি তাহলে আমরা থিটা সমান আমরা টু পাই জানি এবং কয়বার ঘুরে দশ বার তাহলে ইন্টু টেন তাহলে সমান কত হয় টোয়েন্টি পাই এই থিটার মানটা হয় কত টোয়েন্টি পাই আমরা আরেকটা জিনিস জানি না যে আমরা যেমন বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস এগুলো আমরা বি হচ্ছে শেষ বেগ ইউ হচ্ছে কি আদি বেগ সেম কাজটাই করব এটা তো আমরা কি ইউ টু ওমেগা টু ধরবো আর এটা সমান আমরা ধরবো ওমেগা ওয়ান হোল স্কোয়ার जानिटार मान कत आलफा देखार मान पाइते देखो कत टाइम 
এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা এইটুকুর মান আবার এই সেম মানটাই পাবো মানটা কত হবে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের কি এ অঙ্কের আনসার আশা করি আমরা এটাও বুঝতে পারছি যে আরেকটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এই কোয়েশ্চেনটাও আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সাত এবং কি আট শেষনে পাঁচ নিউটন এবং দশ নিউটন মানে দুটি বল একটি কর্নার উপর আরোপিত হলো এক নিম্নে কোন বলটি কর্নার উপর লব্ধি বল হবে না এইখান থেকে একই কোয়েশ্চেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বিশ না একুশ এবং কি বাইশ শেষনে আসছে তাহলে আমরা এখন দেখো এই কোয়েশ্চেনটা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি এই দুইটা আমরা লব্ধি কি সর্বোচ্চ লব্ধির মান লব্ধি হবে না তাহলে আমরা সর্বোচ্চ লব্ধি কি পি প্লাস কিউ দুইটা আর সর্বনিম্ন লব্ধি কি মিনিমাম হচ্ছে কত পি মাইনাস পি কিউ এখন এই দুইটা মাঝখানে যদি বল থাকে তাহলে আমাদের কি লব্ধি হবে আর যদি না থাকে তাহলে কি ওইটা লব্ধি হবে না তাহলে আমরা দেখি এখানে কি পি প্লাস কিউ দেখি তাহলে কত হয় ফিফটিন আর এইটুকু মান হচ্ছে কত টেন মাইনাস ফাইভ তাহলে কত হয় ফাইভ তাহলে এখন দেখো এর মাঝ দিয়ে যতটুকু আছে তার মানে এর মাঝখানে কত আছে ফাইভ থেকে পনেরো পর্যন্ত এর মানগুলা হলো লব্ধি বল কিন্তু তার থেকে বেশি হয়ে গেলো যেটা সেটা হলো কি লব্ধি না তাহলে আমাদের কি ডি নাম্বারটা আনসার আশা করি এটা যেহেতু আমাদের কি পনেরো থেকে বেশি তাহলে এইটুকু আনসার দেখো আমাদের বিশ নাম্বার আনসার